Cari amici, oggi vi parlerò della tragedia avvenuta alla Love Parade del 24 luglio 2010 a Duisburg in Germania, che causò il ferimento di molti partecipanti e purtroppo la morte di alcuni altri. La Love Parade è stata una popolare parata di musica dance elettronica che nel corso degli anni si è sviluppata da piccola parata di strada semi-politica della scena musicale techno di Berlino Ovest a un evento di cultura techno di fama internazionale e successivamente a uno spettacolo di massa basato su sponsorizzazioni che ha raggiunto al suo massimo 1,6 milioni di partecipanti. Il festival è nato a Berlino nel 1989 ed è stato ripetuto ogni anno nella stessa città fino al 2003. Nel 2004 e 2005 la parade fu cancellata per problemi di finanziamento, ma nel 2006 tornò a Berlino grazie ai finanziamenti di Rainer Schaller, imprenditore e fondatore di una nota catena di palestre presenti in cinque stati europei, che istituì la società organizzatrice Lopavent. Nel 2007 il municipio di Berlino non aveva concesso l'autorizzazione per lo svolgimento dell'evento, quindi la Love Parade si spostò ad Essen, città della regione del Ruhr, nella Renania settentrionale Westfalia. E nel Ruhr rimase. Nel 2008 si svolse a Dortmund e l'anno successivo era in programma nella città di Bochum, ma fu annullata perché la città non aveva i requisiti per accogliere oltre 100.000 persone. L'edizione del 2010 venne svolta a Duisburg, come parte delle manifestazioni per celebrare la scelta della Ruhr come una delle tre capitali culturali europee del 2010. Fu la prima volta che questo titolo venne assegnato a un'intera regione e fu anche la prima volta che la Love Parade si svolse in uno spazio confinato. Solitamente il festival consisteva in una parata per le vie della città, composta da una quarantina di camion allestiti con impianti audio, DJ e ballerini, seguiti dal corteo di partecipanti, per poi recarsi in un grande spazio aperto e finire l'esibizione facendo suonare i DJ da un grande palco davanti all'immenso pubblico. A Duisburg l'area scelta per l'evento era il vecchio scalo merci ferroviario, che copriva una superficie di 230.000 m2, di cui solo la metà era accessibile ai visitatori, a causa di edifici e barriere architettoniche. Inoltre, la parata dei camion musicali venne effettuata ugualmente, ma all'interno dell'area, compiendo il percorso attorno al grande edificio del vecchio scalo. La capacità dell'area era limitata a 250.000 persone, sebbene sulla base dell'esperienza delle edizioni precedenti fossero attese oltre un milione di persone. Infatti, l'autorità comunale fece notare che l'area era troppo piccola per il numero previsto di spettatori, ma una serie di decisioni avventate e tardive portò all'approvazione dell'evento con la condizione di limitare il numero di visitatori presenti simultaneamente a 250.000 persone. Per comprendere ciò che provocò la strage in quel maledetto festival, guardiamo attentamente la mappa, che offre una panoramica dell'area dell'evento. Come vedete, si poteva accedere all'area della Love Parade solamente attraversando il tunnel sulla Karlarstrasse, che fungeva anche da unica uscita dall'area. Più o meno a tre quarti, se si entrava da est, o a un quarto, se si entrava da ovest, c'era la rampa d'ingresso all'area del festival. Un'ulteriore rampa laterale a ovest è stata segnata come rampa di uscita aggiuntiva, ma sostanzialmente non è stata utilizzata. L'organizzatore e il comune sapevano che la maggior parte delle persone sarebbero arrivate in treno, quindi prepararono due percorsi differenti per snellire le file di persone lungo le vie e per permetter loro di decidere a loro scelta quale ingresso del tunnel utilizzare, ovest o est. Fu un errore fatale. Avrebbero potuto impostare l'ingresso da un lato e l'uscita dall'altro utilizzando la rampa ovest. E tra poco capiremo il perché. L'ampiezza del tunnel era di circa 20 metri ed era lungo circa 415. La rampa era larga 26 metri e lunga 130. Tuttavia la larghezza era ridotta a 10 metri e mezzo circa a causa di una fila di transenne sul lato destro della rampa e da due triangoli sempre di transenne per il rallentamento del flusso di persone. Inoltre la capacità effettiva per l'ingresso alla rampa era sfavorita dagli angoli a 90 gradi tra tunnel e rampa. Nelle svolte di questo genere, la velocità di passaggio di una grande folla viene rallentata. Le persone vicine alla svolta d'angolo sono rallentate dal flusso delle persone più esterne. 
Inoltre va tenuto in considerazione il comportamento della folla, il probabile stato alterato di alcuni partecipanti, il fatto che avrebbero camminato in gruppo, i flussi in uscita e altre 100 variabili. Pertanto alla Love Parade di Duisburg c'erano da aspettarsi problemi con i flussi in entrata e in uscita e un accumulo critico di persone. All'aumentare in modo significativo della densità di affollamento fino a oltre 4 persone al metro quadro si potrebbero sviluppare condizioni di schiacciamento. 24 luglio 2010 Mezzogiorno 02. L'area del festival è ufficialmente aperta. I visitatori entrano attraverso i punti di controllo dagli accessi est e ovest attraverso il tunnel. Alle 14 inizia ufficialmente il festival. Nel frattempo migliaia di persone entravano nel tunnel per raggiungere l'area e la concentrazione di visitatori sulla rampa d'ingresso aumentò notevolmente. I camion decorati con DJ e ballerini che teoricamente avrebbero dovuto attirare i visitatori affinché si unissero alla parata e continuassero a camminare hanno sortito l'effetto contrario bloccando le persone sulla rampa. Infatti tra le 14.15 e le 14.30 si creò un assembramento di persone che dalla cima della rampa finiva quasi al tunnel. Intorno alle 14.42 la situazione non era più gestibile dagli addetti alla sicurezza. Quindi chiesero aiuto alla polizia, che istruì gli addetti stessi a convincere le persone in cima alla rampa a farsi largo e entrare nell'area della festa. La situazione non migliorò. La folla che attraversava il tunnel da entrambi gli ingressi era troppa, quindi decisero di formare dei blocchi all'interno del tunnel. Alle 15.50 la polizia forma un cordone di sbarramento all'interno del tunnel ovest, con lo scopo di bloccare l'afflusso di persone. Alcuni visitatori, oppressi dall'assembramento, hanno iniziato a salire il pendio a ovest della rampa secondaria. Alle 15.57 la polizia forma un altro cordone di sbarramento, ma questa volta dal lato est del tunnel. Alle 16.02 la polizia indietreggia e sposta il cordone lato ovest avvicinandosi alla rampa di accesso alla Love Parade. Alle 16.03, per motivi poco chiari, la polizia inizia a creare un terzo sbarramento sulla rampa di accesso alla Love Parade, che sarà completato alle 16.12. Ore 16.13, lo sbarramento lato est si dissolve, le persone possono arrivare fino alla rampa. Ore 16.20, anche lo sbarramento lato ovest viene rilasciato, permettendo alle persone di arrivare alla rampa. Nei prossimi 30 minuti la situazione diventerà drammatica. Migliaia di persone dal lato ovest e dal lato est continuano a convergere alla base della rampa, dove c'è il terzo cordone di sbarramento. La pressione delle persone in quest'area continua a salire, sono in trappola. Si stima che si è si è oltrepassato il pericoloso valore di 6 persone per metro quadro. Presi dal panico, iniziano a cercare vie di fuga alternative, arrampicandosi dove possibile. Alcuni si arrampicano sui tralicci delle luci che si trovano sul lato est della rampa, Altri salgono su un gabbiotto posto in fronte alla rampa. Altri su un bagno chimico. Chi prova ad arrampicarsi sui cartelloni affissi ai muri. Alcune persone calano una scala a pioli sul tetto del gabbiotto. Un tizio ha calato una corda sopra l'uscita del tunnel lato ovest. Tutti con l'intento di aiutare i poverini schiacciati che ormai erano allo stremo delle forze. Molti si accaccavano vicino a una stretta scala in muratura per tentare di salire, ma si crea un ingorgo e i disperati si trascinano uno sopra l'altro. Una poliziotta interviene, assieme a un membro della sicurezza, per regolamentare il flusso sulle scale. Viene stata anche una donna priva di sensi. Insomma, il delirio. A partire dalle 16.40, le auto della polizia in città annunciano con gli autoparlanti che l'area del festival non sarà più accessibile a ulteriori visitatori, e alle 16.48 viene dato l'ordine di interrompere completamente gli afflussi al tunnel. Purtroppo i primi decessi sono stati segnalati alle 17.02 e il tragico bilancio di questo festival conta 21 morti e oltre 500 feriti, quasi tutti nella zona tra il tunnel ovest e la scaletta, il punto che ha assorbito la maggiore concentrazione di persone. Con i tunnel chiusi e sfollati, le prime ambulanze hanno potuto accedere alla zona del disastro e soccorrere i feriti. Nel frattempo, le autorità, in accordo con l'organizzatore, hanno deciso di non interrompere la Love Parade per evitare panico e ulteriori situazioni critiche dovute all'esodo delle persone che avrebbero abbandonato l'area. Le intense pressioni subite dalle persone hanno reso difficile la respirazione, 
il che può infine causare asfissia compressiva, preceduta da indebolimento e svenimento per il calore e isolamento termico dei corpi circostanti. Inoltre, le persone svenute in alcuni casi sono state calpestate, peggiorando le cose. 3. Le principali cause della strage Il fallimento del controllo del flusso la mancanza di visione d'insieme e la mancanza di mezzi di soccorso nella zona della rampa. Nel tunnel e sulla rampa i flussi in entrata e in uscita non erano separati e non esisteva un percorso privilegiato per i veicoli di emergenza. Solamente nell'area del festival c'erano uscite di emergenza. I grandi gruppi di persone che entravano da entrambi gli ingressi del tunnel, per così dire, si scontravano di fronte alla rampa d'ingresso. Questo fu un motivo di rilievo nello sviluppo della tragedia. Inoltre, chi voleva andarsene dal festival si trovava di fronte a un flusso di persone gigantesco da entrambi i lati, con conseguente rallentamento di entrambe le parti. Dopo anni di tira e molla e indagini, l'8 dicembre 2017 è iniziata l'udienza principale contro 10 imputati. Originariamente erano finiti alla sbarra 6 dipendenti del comune di Duisburg e 4 collaboratori della Lopavent accusati di omicidio colposo e gravi errori di pianificazione. Ma a febbraio del 2019 aveva già suscitato scandalo la decisione della Corte di archiviare il processo contro i sei dipendenti comunali e un collaboratore dell'organizzazione del festival. Ad aprile 2020 il Tribunale regionale di Duisburg aveva già proposto di archiviare il tutto perché a causa del coronavirus i tempi si sarebbero allungati e i reati sarebbero comunque caduti in prescrizione a luglio. Il 4 maggio 2020, uno dei procedimenti penali considerato dei più complessi del dopoguerra in Germania, si conclude senza una vera fine. I giudici del Tribunale regionale di Duisburg hanno deciso di archiviare il processo, anche per i tre dipendenti Lopavent. Dopo 184 udienze in quasi due anni e mezzo, la strage della Love Parade si chiude senza un verdetto e senza un colpevole. La sentenza ha indignato i parenti delle vittime, tutte tra i 18 e i 22 anni. Tra loro anche una ventunenne bresciana.